Buongiorno a tutti. Uh, que- quest'anno uh, si celebrano parecchi anniversari, uh, lo abbiamo già ripetuto diverse volte in questa sala, uh, è il ventesimo anniversario di Luca Games, ma sono anche uh, 30 anni dalla pubblicazione in italiano della scatola rossa. E, uh, questa sala è dedicata a Giovanni Ingellis che eh, è stato il traduttore della scatola rossa ed è stata la persona che eh, ha portato in Italia eh, D&D e che ha cresciuto quindi eh, molti, ha introdotto molti di noi eh, al gioco di ruolo per celebrare questo anniversario eh, Luca Games ha portato eh, in Italia quello che eh, può essere creato eh, può essere considerato eh, la persona eh, il demiurgo del mondo di Mistara che è il mondo di D&D eh, stiamo parlando di Bruce Heard un bel applauso What a pleasure to meet you all. Thank you for coming. La, credo che avete capito, ringrazio tutti di essere venuti. Ok, so I understand that um, a lot of you have questions, so I'd love to answer your questions. Allora, sa che molti di voi avete delle domande e lui, a lui piace molto rispondere alle domande, quindi... Ok, who is going to volunteer? Il primo volontario. Ok, well, nice seeing you. Uh, I'll uh, go arri- now. Ciao, <laughs> arrivederci, era bello avervi conosciuti tutti. Ecco. <laughs> Volevo fare una domanda riguardante il come è nata Mistara. Perché essendo comunque un'ambientazione molto varia, volevo sapere se hanno comunque un'idea di base generale all'inizio o se hanno lasciato, io sapevo che comunque a un certo punto loro hanno dato mandato a vari autori di curare ognuno una parte del mondo allora se comunque su questa si poggiava su un certo tipo di fondamenta o se hanno lasciato piena libertà creativa e poi dopo hanno raccordato il tutto How it started. Okay. This is actually uh, a long story. Um, I used to live in France, and back then, in the early 80s, um, I used to be an AD&D player. First edition AD&D is all I knew. And uh, it turned out that I started writing articles for a fanzine in Paris. And the editor-in-chief happened to be a personal friend of Gary Gygax. Um, Gary at the time was looking for a French translator. Um, So my friend in Paris introduced me to Gary. And uh, since I had uh, an American citizenship, um, I was hired. because I knew the game in French, obviously. And um, I was an American, so immigration was not a problem. So very soon after that, I ended up in Lake Geneva in Wisconsin and uh, began working as a French translator. That lasted for about a year. And I was laid off. Thank you very much. The company started having some problems. Uh, I was out of a job in the middle of nowhere. And a few months later, I was very lucky that I was rehired and uh, put in charge of freelance acquisitions. So I was hiring people to do work uh, out of the house. And just about that time, um, there was 
some uh, political turmoil at TSR, and uh, Gary left the company. Well, the problem with that is that basic D&D, the red box, and of course um, the embryo that Mistara was at the time, the world that's described uh, in the expert set, um, basically had nobody in charge of it anymore. It was either Gary Gygax or more likely Frank Manser. Um, I don't know how many, well, most of you know who Frank Manser is, obviously. So, uh, unfortunately, both of them were let go. Uh, so, uh, nobody on staff really knew basic d and or wanted to work on it because it was sort of a political hot potato, if I can put it that way. Um, very uncomfortable. So they turned around and say, Bruce, you're in charge of freelance acquisitions. You are going to contract people out of house and farm out everything, all the modules, you know, anything that's needed. So you're in charge now. You're responsible. Ah, hmm, okay, thank you. I will do that. And what, what happens is that de facto I became the person in charge of basic D&D because there was nobody else. Uh, so that was all very interesting and uh, of course I knew nothing about basic D&D so I had to learn everything as I went. I discovered this little world, the known world, described in uh, D&D Expert. And considering the way that I play, I like long, detailed campaigns. So I looked at that and I figured, th this is bare bones. There's nothing there. I like the known world, but there's really nothing for, for a, a serious player to, to really enjoy. So uh, I decided, fine, let's go ahead and make a series of accessories called the Gazetteers. And at the time, um, fortunately, I knew some fairly decent writers. So I started cherry picking the, the ones that I liked the best. So we had Aaron Alston, you all know him. Uh, let's see, there was uh, Ken Rolston and, and a number of others. Um, but after the first two, um, 64 pages was nice. It's certainly better than just a paragraph in the expert set, right? Um, but I still wasn't really happy. There, there really wasn't enough meat, okay? Um, so I decided to write one. I figured, all right, I'm going to seize the, the bull by the horns and uh, write a 96-page gazetteer. And back then, TSR was not comfortable with making big products like that. A 96-pager, uh, early 80s at TSR, uh, the production staff wasn't exactly sure how to handle that. And management kind of looked at me like uh, I had three eyes. Uh, and a green skin, maybe. Um, they, they thought I was coming from another planet. Well, you know, I was coming from France. Obviously, these are aliens. Thank you. But uh, I went ahead and wrote the, the Glantry, uh, Principalities of Glantry Gazetteers, um, and it really set things in, motions, uh, in motion. It was very popular, um, and it became sort of a benchmark, not only for Mistara, uh, basic D&D expert, etc. But a lot of the other designers at TSR uh, who were working on first edition AD&D and it was just starting to become second edition looked at the gazetteers and went, hmm, maybe we should do some things, something like that. Okay? That really was the beginning of Mistara. I'm sorry, go ahead. Ho scritto tutto, quindi ce la dovrei fare. Okay. Dice appunto, come avete visto, è una storia lunghissima. Allora lui eh, è nato in Francia, lui, tardo anni 80, e lui giocava soltanto a AD&D prima edizione, era l'unica cosa che conosceva. Ha iniziato a scrivere per un fanzine, per un, per un giornale, di de, de, fare degli articoli e di lì ha conosciuto Gary Gygax. Okay? Gary Gygax alla fine... Eh, gli ha offerto un lavoro e con la fortuna che lui era già cittadino americano non aveva problemi con l'immigrazione. Quindi 
con questo lui si è ritrovato a Lake Geneva alla TSR in Wisconsin è stato lì per circa un anno che poi dopo purtroppo eh, ha perso il lavoro perché per il discorso di, di laid off è una cosa sì, non esattamente licenziato è stato soltanto non può più lavorare per una questione monetaria ecco, è un po', una cosa un po' diversa rispetto a qua poi dopo invece lo hanno richiamato e lui faceva praticamente, lui si occupava del um, outsourcing, cioè lui praticamente sentiva gli autori al di, al di fuori della TSR per fare i lavori in, uh, in, in TSR. C'è stato un momento di, di turbolenza politica e se n'è andato Gary Gygax e anche Frank Manser che erano loro poi quelli che lavoravano su, su Mistara, questo abbozzo di Mistara era un, un momento anche lì era questo lavoro di, di Mistara era eh, probabilmente nessuno veramente ci voleva lavorare perché era una patata bollente era la, anche una fonte della, del tutto, tutto questi problemi politici e, e quindi a un certo punto che, chi ci lavora e chi non ci lavora ecco Bruce ecco, al, visto che lavori già a fare outsourcing per il discorso de, degli autori del, della parte narrativa o degli altri lavori toccherà a te toccherà a te e, e comincerai a questo punto qui a fare outsourcing e to, a trovare le persone per ogni modulo ok um, um, lui dice lui, se uno conosce lui come gioca lui piacciono le campagne lunghe le campagne belle lunghe, quelle epiche ok ok e lui a questo punto lui ha detto ma perché non facciamo una cosa del genere anche sul discorso cominciamo il discorso del, dei gazetteer e, um, mm, quindi lui ha cominciato a fare outsourcing cercando queste persone per fare anche tutti questi, svi questi sviluppi del, de, de, di Mistara um, praticamente cioè, pre qui era, era, era anche lì un momento di, di, di la TSR non era ancora sicura di fare delle cose lunghe cioè lui per inizio cominciava con delle cose da 64 pagine però la TSR non erano ancora abituati, non erano pronti ancora di produrre dei prodotti molto lunghi okay? ma a un certo punto lui ha preso Toro per le corna e ha fatto il gazzettier di Glantry di 96 pagine ok? Ed è piaciuto. All'inizio, ripeto, da TSR era un po' titubante, ma poi ha, non solo è piaciuto, ma anche gli altri, cioè gli altri sviluppi che avevano visto, avevano appena iniziato a cominciare dalla da, prima edizione ad andare alla seconda edizione, hanno cominciato a dire, però, interessante queste cose qui. Quindi anche loro hanno cominciato. Quindi praticamente di lì dove è partito tutta la formazione di... Cioè, non solo tutta la formazione di, di Mistara in questo modo, un po' outsourcing, base, pata, patata bollente e poi dopo eh, preso a mano lui e l'ha sviluppato, ma poi non solo, questa è stata anche una miccia per tutte le altre eh, edizioni, per la seconda edizione del, dell'Advanced in pratica. Ok? Did that answer your question? Ha risposto alla domanda? Come? Just the beginning of the question. <laughs> I, I says it's just the beginning of the question, but he's satisfied with it. Okay. okay. All right. Bye. Sì, ehm, credo che quello che Bruce voleva dire è che um, i gazettieri poi sono diventati anche una sorta uh, di um, un prodotto uh, che, che, che ha avuto molto successo e quindi la TSR anche in altre linee ha cercato di, di riprodurre lo, lo stesso la tipologia di prodotto uh, una sorta di benchmark de... buongiorno buongiorno okay. oh, grazie per tutto quello che ha scritto perché è meraviglioso e ci ha aiutato a giocare tantissimo in tutti questi anni la domanda che volevo fare è essenzialmente divisa in due parti. La prima parte è da dove 
avete tratto lo spunto per cominciare a scrivere in Mistara, o meglio ad ambientare in Mistara, eh, parti del... Se non, se non sì. così io non sento. Ok, allora volevo dire, eh, da dove è nata l'idea di inserire in Mistara eh, culture del mondo reale e come siete riusciti a integrarle eh, man mano che scrivevate Gazzettia? E la seconda, dove si è fermato il processo e cosa avreste voluto aggiungere che manca ancora in Mistara e se... Questo è coperto dal lavoro dei fan che stanno portando avanti su internet e stanno continuando a scrivere eh, diciamo, materiale per Mistara. The idea of adding uh, cultures uh, based on uh, real world um, ethnics and whatever came from my, my preference for having very consistent sounding places. You know, sometimes you look at game worlds and they all have imaginary names and things like that and sometimes they don't fit together very well. Um, With the, the principalities of Glantry, the problem that I had was that there were a lot of different cultures, you know, there were multiple principalities, and I really wanted them to be different from each other. Now, I can try to invent a dozen imaginary cultures, each with specially sounding names, which is really hard to do. Um, I can do one, I can do two, maybe push it to three, but a dozen? That's really hard. So I sat back and I figured, okay, what if I did something that's unusual and uh, imitate real world cultures? And then I started having fun with this. Um, my, because of my, my school, my scholastic background, um, I learned a lot of different languages. Well, first off, I was raised speaking both French and uh, English But then I picked up German, um, Spanish, and, um, oh yeah, Portuguese too. And I'm a traveler, so I like, you know, I like people. I like the way they are. I like everybody having their own culture, having their own language. You know, it's their identity. It's their soul. And to me, it comes off the same way when I invent... Um, new realms, new cultures. Um, so it's very easy uh, in the long run coming up with the Belcadiz elves, you know, uh, Monteleone and uh, the French and etc. Anyway, some of them are a little clunky and I would have done it a little bit different, uh, differently today. But that was the general idea behind it. That's why I did this. I had a lot of fun, quite frankly, doing this. Um, and the other question was, <clears throat> yeah, there, there was a lot I wanted to do uh, toward the end there. Um, for example, the Heldan Freeholds had almost made it, uh, made it to production. Um, but it actually wasn't written, but I was actually looking for a freelance writer to handle the, the Heldan Freeholds, the Heldanic Knights, and that whole bit. But... Um, eventually the order came down, okay, we've got to stop this, so that product died. But otherwise, the idea was um, doing a, a portion of Norwold, that was up. Um, there was um, a Sayer Ulan uh, to the west, uh, Sindh, obviously, that was uh, part of the plan eventually. Um, portions of uh, the Isle of Dawn and well Alfacia didn't make it they sunk um, but that's about it that's the general idea we did the hollow world um, there was some talk about eventually doing the moons as well but as you all know we never made it that far okay allora pronti allora, allora um, 
per quanto riguarda l'uso de, delle, delle nazioni, delle culture conosciute del mondo, lui praticamente è partito uh, dal nome, da avere un nome consistente, non avere un nome campato in aria, ok? Intanto questa è una cosa che, che le aiutava molto nel, nella produzione, ma poi quando lui è andato a fare Glantry, dove lui aveva 12 esatto, casate, lui ehm, fino a uno lo poteva inventare, due, quando era 12 ha, ha detto guardiamo se riesco a attingere dalle culture mondiali, dalle culture effettivamente esistenti. Col fatto che lui, lui ha, appunto, ha fatto le sue scuole qui in Europa, lui parla eh, eh, bilingue dalla nascita francese e inglese, poi il tedesco, poi ha imparato lo spagnolo e il portoghese, è un viaggiatore. Lui, a lui piace esaminare, contro, con, conoscere le culture perché poi queste sono l'identità, l'anima di, di una... Di un, è, è una parte fondamentale del, del, del posto dove uno vive e quindi attraverso quello poi lui ha, si è divertito si è trovato cioè gli ha, quando ha cominciato a usare le culture moderne lui poi a quel punto lì ha cominciato effettivamente a divertirsi a modificare e a usarle dentro la, il, il mondo come per esempio il Monte Leone cioè tante cose che eh, sono ne, a, a Glantry per quanto riguarda invece la seconda domanda, eh, sul discorso della, del quando è terminato e che cosa avrebbe voluto, che cosa c'è, cioè, in, in piano c'era lo sviluppo delle, delle terre danniche. Eh, stavano appunto cercando, era quasi in produzione, stavano cercando le, ehm, ehm, gli scrittori e purtroppo lì poi dopo è arrivata la, la notizia dall'alto di dire mi dispiace e terminiamo. Eh, sa che doveva anche lavorare sul Norworld, sul Sin, sull'isola di Gon, la, anche altri sviluppi nella, nel Hollow World, nella terra, nella terra cava dentro e ehm, avevano anche intenzione di lavorare sulle lune, cioè erano, erano tutti ovviamente dei discorsi, non era concretizzato niente però eh, erano delle cose e purtroppo poi dopo ha terminato e quindi quello non ha potuto eh, proseguire. Va bene? Direi, ho risposto alle domande? Si sta ancora scrivendo? Sì, appassionati. Yes, uh, uh, che, che loro stanno continuando sì, a sviluppare. Continuando a se, se lui va a cioè, sì, sì, sì. uh, yes, of course. I am very impressed by the work of um, uh, Ms. Tara fans. Um, after I left TSR, effectively I, I was gone for 15 years, uh, completely cut off, literally, from uh, the, 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 the fan community. When I came back uh, two years ago, I was stunned, first off, that they were still there, but also by the extent of what they had provided, what they had written, and the quality of it. It was very impressive, uh, and I'm also very grateful to all of you and all of them um, for keeping the flame burning, so to speak. <coughs> allora. È estremamente impressionato in modo positivo di tutto. Cioè lui è andato via per 15 anni ehm, quando lui ha lasciato la TSR, quindi lui praticamente per 15, 15 anni è stato come se non avesse più mo cioè non, non si interessasse più nel mondo di, di, di Mistara. Quando si è, si è, è ritornato dopo cioè circa due anni fa, lui è rimasto effettivamente impressionato dal fatto non solo da, che c'eravate sempre ma anche dal materiale, lo sviluppo, come, come effettivamente avete sviluppato in modo eccezionale la, 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 il mondo. E lui vorrebbe ringraziare tutti voi per aver fatto così, di essere sempre lì, di aver lavorato ancora su, su, su questo suo mondo. Cioè, è, è molto felice di questo. Salve, buongiorno, scusate tutti, poca voce, pochissima voce, scusate tutti, mi sente? 
Volevo chiedere al mister Erd, volevo prima dire che se siamo tutti quanti qui oggi, dopo 30 anni, è per testimoniare che sicuramente Mistara è tra le più belle, se non la più bella campagna creata per D&D. La mia domanda nasce da questo. Oggi cosa è cambiato rispetto al modo di scrivere e concepire campagne di 30 anni fa? Perché a mio modesto avviso tra 30 anni ricorderò ancora Mistara, difficilmente ricorderò molte delle campagne scritte oggi. Uh, he says that um, if we if we go after 30 years, it's because Mistara is the best. Okay? And he wants to know if what's changed in these 30 years with the way they're writing because is it different as it should be? What's, what's changed? Because he says, you know, after 30 years, he still remembers Mistara. Mm -hmm. He won't, there are a lot of other things that he will not remember. Okay? And, um, The reason for that, I think, is Mistara is sort of the cream of vanilla. It is really a, a very generic world, except for a few things, but it's full of archetypes. Because it was there so early, um, a lot of people in the States, are, and certainly in Italy, um, grew up with this. So it left an impression in their mind that will never go away. So it's not that Mistara is hugely better. It's, it's good, yeah, but it was there first. And because it's full of archetypes and nifty little things, you know, cute, it's very colorful and people like detail, they like color. You give that to them and you give it early enough before anybody else shows up and you will always be on top, no matter what. So it's not so much that the game industry has changed. Mm, it has a little bit. Uh, the nature of the players has changed. Um, there are a lot of players who are, come from the video game field and their approach to gaming is completely different. But when they get exposed to a good setting, they will grab onto it just the same. So um, there are a lot of uh, other game settings out there that are good. I think they're good. But because it's been 30 years, you know, they will have success for a while because people like to change once in a while. They want to tr try new things, and that's normal, and I think you should anyway because that creates ideas that brings life. Uh, to a game, uh, to the way you play, um, it sparks imagination. But there's always a part of you that wants to go back to the roots. So whatever it is you try out there, you start bringing it back to the original game and you bring more life into it as a result. So it keeps living. Uh, it never dies off. Yes, exactly. Okay. Allora, um Bruce descrive Mistara come um, gelato alla vaniglia, cioè non è una cosa estremamente, dice, eccezionale, è, è generico, è pieno di archetipi, però era, è arrivato prima di tutti gli altri e quindi questo, molte persone sono cresciute con questo gioco e quindi rimane dentro di loro, non solo qui, oh, negli Stati Uniti ovviamente, e, è un gioco, ehm, ripeto, è un gioco che mh, la, la cosa più importante è che è arrivato prima di tutti gli altri. Poi è vero che è pieno di dettagli, potere, ehm, mh, poteri nel senso oggetti con potere, um, powerful, senso, sì, oggetti con, con sì, sì. Um, eh, 
però lui continua a dire di questo discorso che lui è arrivato presto quindi lui è riuscito a rimanere anche prima di tutti gli altri prima, prima di tutti gli altri sopra tutti gli altri allora è vero che il mondo del, del gioco il, i giocatori e il mondo del gioco è cambiato il giocatore è cambiato spesso vengono dal, dal, dal videogioco eh, l'approccio è completamente diverso però dice che se a un certo punto l'ambientazione è un buono e regge puoi portare a, 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 ad altri non solo il videogioco ma ad altri rami um, mm, dice anche che c'è un discorso che anche se le persone se, cioè questo è un gioco che è qui da tanti anni anche se è Uh, le persone piace cambiare piace andare a uh, provare nuove cose alla fine le radici non si dimenticano mai si ritorna sempre indietro si ritorna sempre all'inizio e non solo a quel punto lì con tutto ciò che noi abbiamo di bagaglio da quello che abbiamo possiamo risviluppare e ridonare la vita a ciò che era all'inizio cioè rielaborarlo e farlo ancora meglio di prima ok? quindi ok? Sare. Ok, thank you. Vorrei fare due domande. Una riguarda le dimensioni del mondo di Mistara. Volevo chiedere, nel corso degli anni, con l'evoluzione che ha avuto l'intero setting, quanto è stato difficile mh, far coesistere tutte queste culture tra di loro molto differenti in uno spazio relativamente eh, piccolo, perché poi con l'evoluzione dei vari gazetteer si sono aggiunti dettagli di culture differenti, ma di fatto l'estensione dei territori, dei regni a livello geografico era abbastanza mh, compresso e quindi volevo capire nella evoluzione, nella stesura del materiale che si è succeduto negli anni quanto questo ha inciso. E la seconda domanda invece riguarda l'evoluzione di Blackmoor e un po' la, la sua storia Blackmoor 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 okay, okay. visto che questo mini setting è stato inserito nel mondo di Mistara per un discorso diciamo anche legale Volevo sapere, visto che ha avuto anche degli impatti molto forti su quello che è stato il setting di Mistar nella sua complessità, rivedendolo dopo tanti anni, volevo sapere se questa integrazione dal suo punto di vista è stata un successo oppure se in qualche modo potendo all'epoca avrebbe magari effettuato scelte diverse o non l'avrebbe del tutto inserita. Grazie. Well, to begin with, first off, I need to ask you uh, whether you're talking about the Glantry or you're talking about the known world. Okay. Uh, the known world was designed by one of the um, early, early, early designers. I think it was mostly Tom Moldvay um, who came up with all of the, the various realms of the known world. So a lot of that work was already in place when I was hired by TSR. So I just recovered that and I just magnified it. Okay, we have Ilaruam, that's the, uh, the Arabs, and we have Thyatis, Tiatis, um, which is the, um, uh, not the Romans, but the uh, Byzantines. Uh, we have the, the northern reaches up there with the Vikings, which makes no sense, but that's okay. Um, We have the merchants and the owls and Glantry over there and they're in La La Land and they're kind of crazy, etc. So the framework was already in place. So my job at this point was to really play up each of those uniqueness. That wasn't very difficult at all. You know, it's just following in the footsteps and just fleshing everything out and making sure that it's right on the line between fantasy and real world. Okay, that's perhaps one of the reasons also, I should say, that Mistara 
has been so popular outside of the United States because so many people recognize themselves in those settings. So, now, going to Blanchery, um, I, just take, I just took the whole idea to another level with all of the little, you know, uh, seven hexes uh, worth of, of terrain uh, for each little principality, blah, blah, you know. So I was just plopping down every culture I can think of, I could think of, uh, just for fun and, and for color. So it goes back to uh, the original question. I didn't think it was very difficult, really. Uh, the biggest problem that I had was coming up with names that didn't sound completely silly in the original languages. Um, back then, I didn't have internet. Okay, So I had to rely on books and my memory, imagination, and have a lot of faith that things weren't going to blow up in my face. Thank you very much, which it did several times. <laughs> Blackmore, yeah, Blackmore is um, it's really a, a difficult question to answer. Uh, the reason why Blackmore existed in Mistara is because of some uh, discussion that took place between TSR's management and uh, Dave Arneson. And uh, when they decided to uh, bury the hatchet, so to speak, um, TSR agreed to, to relaunch or reboot in some way Blackmore. Uh, for some reason, and, and I don't know why, I, they never told me why, but for some reason uh, TSR decided not to make Blackmore its own separate product line. They decided to graft it, you know, to, uh, uh, to, to add it to an existing product line. And of course, hmm, uh, they didn't want to put that in Forgotten Realms. Uh, it certainly didn't fit anywhere else. Uh, well, they could have put it in Greyhawk, but they figured, mm, well, perhaps that's a little too close to Mr. Gygax's uh, fantasy world. So they all turned and looked at me. Bruce, what about Mistara? <laughs> and I rolled my eyes, and I was being very polite, and it would have been today. I would have maybe reacted, hmm perhaps more strongly, but I was a nice guy and I said, okay, I'll figure a way to make it work. Hi, and how on earth am I going to do this? Because Blackmore is very specific and I had no idea at the beginning how I was going to include that as part of Mistara. So we figured, all right, we're going to go back in time and we're going to insert that in there. It was incredibly uncomfortable. Um, and the insertion was okay, but not perfect. There are a lot of things that, that are clunky, that don't really match Mistara very well. We had to retrofit the thing. So, I, I don't know, th does that answer your question? Okay. Allora, praticamente per quanto riguarda lo sviluppo del, del, del posto del, di, di Mistara lui aveva già una base all'inizio all cioè il mondo conosciuto avevano già i Larwan avevano già ovviamente Karamaecos in tutte quelle parti lì avevano già i mercanti avevano già quindi una base e lui ha soltanto seguito le orme che, che erano già poste per lui ok um, perché c'erano già una cosa particolare che dice che una, una, una delle ragioni che piace tanto anche all'estero è perché tante persone riescono a ritrovare le loro culture dentro, ogni, on, ogni, um, uh, dentro alcune delle, de, 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 delle culture della, de, di, di Mistara. Um, però um, 
lui anche quando lui ha detto quando lui ha sviluppato tante cose lui più che altro ha, ha, c'era l'esagono guardiamo che cosa mettiamo in questo posto c'era, anche con Glantry è stato guardiamo chi mettiamo qui cioè, e lui si è più o meno divertito non è che ha avuto queste grosse difficoltà eh, il suo più grosso problema era appunto creare dei nomi che non fossero eh, straballanti cioè perché in quel momento la possibilità sta morendo It's dying. mi sta morendo sì ok riprovo allora dicevo ehm, di trovare dei nomi che avevano un suono che non sembravano campati in aria non c'era internet e quindi lui a un certo punto lui doveva l- lavorare su libri sulla sua memoria e sulla sua immaginazione per fare queste cose qui quindi diciamo che era quella la cosa effettivamente più difficile per quanto riguarda Blackmore invece, lì è un'altra patata bollente, c'era effettivamente un problema a livello, diciamo, legale, ehm, eh, perché c'era stata questa, questa diatriba tra un, un, un personaggio di Varnson, ok? Quindi quando l'hanno riaccolto, diciamo, nella TSR, per, di, hanno deciso che okay, facciamo un reboot. Però non volevano fare un, una campagna separata, non volevano fare un mondo separato, allora hanno detto, allora aggiungiamolo a qualcosa, ma Forgotten Realms forse no, non è il caso. A, a, a Greymore, ma siamo troppo vicini a, a, a Gygax, quindi forse... Bruce, vieni qui, per favore, ecco. E lui, eh, lui ha detto eh, che... Mh, dice eh, sono un bra- una brava persona non è che sono riuscita a dirgli di no a, a, a questa cosa mm, ha cercato poi di inserirlo però non è che è entrato dentro non è incastrato perfettamente nel, in Mistara cioè ci sono stati dei problemi e eh, lui ha cercato di fare appunto il meglio che poteva per quello ok? ok, who's the next victim? prossima, prossima vittima What do you think of modern day Dungeons and Dragons compared to Pathfinder? What do you think of Pathfinder compared to modern day Dungeons and Dragons? Okay. What? I'm not sure. He wants me to compare Pathfinder and what? Uh, Dungeons and Dragons. Okay, yeah. Comparing Pathfinder and D&D. Well, I could be really nasty, but that's not my nature. <laughs> You're a nice guy. Yeah, I'm a nice guy, <laughs> usually. Okay. Uh, D&D, especially basic D&D, is a very simple uh, process. It's a very simple game. Um, it tries to promote role-playing first, not dice-rolling. That's the biggest difference with Pathfinder. Uh, The first time I got exposed to Pathfinder, honestly, I was horrified by the size of the rule book. And that was only just one rule book with the uh, the core rules. It didn't include the monsters and everything else. And I looked at that and figured, how on earth am I going to manage all this? So I started flipping through that, dutifully going through the, the book and realizing that Everything, every concept, every little uh, mechanic uh, in the game was attached to dice rolls. And I didn't like that. Uh, I'd rather have a much simpler game, um, leave it wide open to players and DMs to interpret and do what they think is is appropriate and concentrate on role-playing and not bother with tons and tons and tons of mechanics with dice rolls. I think it's artificial. A very nice product otherwise. I was impressed by the quality and the, and the art, but it's not my cup of tea or cappuccino. Okay. 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 Uh, dice che lui è, un, è una persona brava e quindi cercherà di essere piuttosto gentile sul discorso della, della comparazione tra Pathfinder and, e D&D. Lui dice che il D&D è soprattutto per il gioco di ruolo okay? e non al tiro del dado che invece è, è legato a Pathfinder 
lui ci è rimasto molto a occhi aperti quando ha visto il libro, il manuale, di, l'unico, il primo manuale, non quello dei mostri, non de, di Pathfinder. Eh, ci è rimasto, ha guardato tutto il libro e si è reso conto che praticamente ogni, ogni azione, il meccanismo era tutto legato a un tiro di dado. Quando invece per lui, che lui no, non, è, non è il suo, il suo gioco, lui è per la, la, l'immedesimazione il gioco di ruolo, cioè non, non può essere dettato dal tiro di un dado, deve essere anche legato alla, alla persona, all'immaginazione, quello che vuole fare. Quindi lui per questo non, dice che la qualità è ottima, i disegni sono bellissimi, però lui è, è, non, è il suo, non, non è il suo cappuccino, non è il suo, non è, si dice in inglese, non è il suo tazza di tè e non, non è per lui. Okay. Siamo, siamo un po' lunghi con i tempi, quindi eh, io volevo fare un'ultima domanda a Bruce. Eh, Bruce, tu sei, eh, tra le cose che hai fatto per eh, D&D, per Mistara, una delle più conosciute è la saga della Princess Ark che è apparsa a puntate su Dragon Magazine. Eh, so che stai eh, lavorando a un'altra saga, un'altra nave volante. Vuoi parlarcene un po'? Yes. Uh, how many here uh, actually know of the Princess Ark? Okay, that's a good. Chi conosce qui il Princess Ark? Sì. Okay. Good. All right. Um, several months ago, uh, I approached Watsi, uh, Wizards of the Coast, to see if there was a way to either revive Mistara or just the Princess Ark. Um, either to acquire the rights, the copyrights, um, or to work uh, under an agreement or a license of some sort. And, of course, uh, Watsi did not uh, accept that. So that's unfortunate because I I see the Princess Ark uh, with a lot of fondness. Uh, I I do miss the the years uh, during which I wrote those stories, and I know a lot of people really enjoyed them. So, after thinking about it, I figured, All right, well, maybe this is a good news, because um, that forces me to come up now with uh, new stories, a new crew, a new ship, and a new world uh, that is known as Kalidar now, since I made an announcement just before coming to the convention on my blog. Um, so, that's my current project. Uh, fortunately... It's my project. I don't have to, uh, to get approval from uh, anybody in Seattle. Um, it makes things vastly simpler. Um, and, and, you know, I have absolute um, creative control over it, so that's good. Um, hopefully, I should have a product available in uh, March or April, somewhere around there. But first, I have to run a Kickstarter Um, in order to, to cover the production costs for this new product line. Um, so we'll see. That will determine whether it happens or not. I, hopefully it will. <laughs> But um, if you, uh, how many people here have seen the, the announcement on my blog about Kalidar? Okay. Chi ha visto l'annuncio di questo nuovo mondo sul suo blog? No. Allora, vai. Somebody, remember. Okay, a few people. That's good. Um, I have some cards here for people who would like to visit my blog, so you're welcome. Okay, I'll just leave them here for you. Um, So, uh, as you understand it, um, Kalidar is really a reboot of the Princess Ark. To avoid problems with uh, Wizards of the Coast, of course, uh, I had to change all the names and I had to come up with a completely new world. Does anybody have any specific question about Kaladar or something that they would really like to see in that new product? Allora, praticamente è la, la, la Princess Ark è, è, un, è il, suo, il suo bambino, cioè lui la, 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 è, è molto legato a questo. Lui è andato a chiedere 
a Witches of the Coast se potevano fare un reboot o per chiedere se poteva acquistare il, il, i diritti e purtroppo loro hanno detto di no. Quindi lui ha, ha detto a questo punto qui potrebbe anche essere una buona cosa, quindi lui può eh, eventualmente sta pensando fa un reboot della, della, dell'ambientazione, cercherà, cioè deve cambiare tutto per una questione legale a livello di nomi e tante altre cose, ehm, però è sempre ehm, legato alle navi volanti, eccetera. Lui vorrebbe che, che però col fatto che lui è completo e totale controllo, lui non ha bisogno di stare dietro a, 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 alla ditta, al, alle ditte o alla Wizards of the Coast. Um, dovrebbe uscire ha intenzione, spero di farlo uscire verso marzo-aprile però eh, lui per il discorso lui, uh, kickstart It's ok, sta facendo un kickstart per uh, coprire i costi di produzione um, lui spera cioè, per le persone che non lo conoscono spera che voi andrete sui, sui, mh, sul suo blog a, 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 a tifare a dare aiuto c'è qualcuno che ha mh, qualche preferenza qualche vuole vedere te vuoi vedere qualcosa cioè qualcosa sviluppato su, su Calidar? Sì e, abbiamo finito il tempo possiamo eh, spostarci eh, là fuori se volete farvi autografare qualcosa o volete chiedere qualcosa se possiamo spostarci davanti alla mostra e eh, possiamo parlare lì ok? Devo lasciare il posto al, al prossimo incontro oh, is it finished?